Gestação de 14 semanas e 6 dias. Nós estamos vendo aqui o nenê. Essa parte escura que fica ao redor do nenê é tudo água, líquido amniótico. Essa parte que a gente pintou aqui em azul é a, a placenta. Uhum. O nenê está sentado, está pélvico, quer dizer, a bundinha do nenê está em direção à saída do outro que é aqui. Uhum. Tá? A placenta anterior, tá? essa parte brancona aí, parece uma esponja branca, é a placenta. Olha uhum. o coração do nenê batendo, vamos ver o coração aqui, vai estar mais fácil de ver aqui. Olha o coração batendo ali. A frequência do coração nesse instante está em 150, está excelente. Doutor, com quantas semanas o doutor indica fazer a 3D? 3D, aqui na nossa clínica a gente fala 27, 28 semanas. Que o neném já está bem desenvolvido e tem bastante líquido em volta do neném. Então você para fazer o 3D é 27, 28 semanas nessa ah, faixa aí. Uhum. Com 30 fica mais bonito? Depende da quantidade de água. Se tiver bastante água, aí líquido amniótico, né? Que se chama. Aí fica, quanto maior o neném, mais bonito fica. Ah, sim. Pode ser também. Como for, o terceiro trimestre recomendado? Hum, a gente faz pouco aqui, viu? É mais para ver como tá o neném. Aí no terceiro trimestre, que é de 7, 8, 9 meses, ver mais a quantidade de líquido amniótico, que é super importante. Grau de envelhecimento da placenta, que vai deveria até 3, né? É, ver o peso do neném, se está maior, menor, dentro da média. Uhum. Mais essas coisas que a gente vê aqui. Da moleira até a poupança, a distância aqui, ó, da, da moleira do alto da cabeça, essa distância aqui, ó, daqui, daqui até aqui, que é o comprimento da cabeça nádega. Uhum. Hoje está dando 9,3 centímetros. Uhum. Não está colaborando. As duas mãozinhas. Uhum. Perto do rosto, do lado da cabeça. Perninha tá pintadinha? Peraí, vamos ver os bracinhos, depois de ver as. Ah, não, as bracinhas. Um aqui e outro aqui. Não, dá, não pega no mesmo, no mesmo plano. E as perninhas estão aqui. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Olá, Saímos do endo vaginal e fomos pelo, 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 pela abdominal aqui. Vocês conseguem. Vocês estão em casa, conseguem ver aqui a imagem agora aqui, ó? Sim ou não? Um, dois, um, dois. Olha lá, tá fazendo exercício ali, ó. Não tô entendendo nada. Calma, vou tentar explicar. Aqui, ó, tá aqui tá, o útero. Sai do útero aqui, o colo do útero aqui. As costas, dá pra ver bem a coluna, né? A cabeça, o nariz, a boca, o queixo. A nádega. Que lindo, perfeição, é. Obrigado, né? obrigado. Ele tá me ajudando no meu desenho, não é o neném que falou. Só também foi perfeito, mas o neném tá perfeito. É. Não é pra fazer. Ela falou que o desenho não tava tão assim, mas o neném dela tá perfeito. Ó, oh, o senhor da glória. Tudo bem, tudo bem. Vou tomar como elogio também, tá? Esse focinho é de quem que é, hein? Esse narizinho bonito. É, não, né? Acho que é dos avózinhos. É dos avós? Olha lá a cabeça, olha os hemisférios da cabeça lá. O, 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 bem simétrico, né? Uhum. Parece uma borboleta dentro da cabeça lá. Sim. É o plexo coroide. Normalzinho esse aí, tá? Então, tá, pessoal? Esse aqui é estômago, ó. Essa bolinha pretinha, ela, ela, essa bolinha pretinha é estômago. Uhum. Visualização obrigatória. Indica que o neném está deglutindo, hein? Olha, o neném deu uma... Muito bem, já vimos cabeça, tronco, membros, estômago. Espinha do neném, ó. A coluna vertebral, ó. Parece a coluna vertebral. Ah, aqui. Olha lá, a espinha aqui, ó. Nuca. Muito bem, vamos então aqui à região da genitália. Esse neném já está com 14 semanas e 6 dias. Atenção, vamos ver agora o sexo desse neném, qual que é. Genitália na tela, pessoal. Nossa, que difícil. Ah, não vai se falar, não vai se aqui onde eu tô aqui. Fica uma perna. O joelho, coxa. Cinturinha vai pra cá. Cinturinha vai pra aqui, e... coxa. E... É o menino. É o menino. 
sex booty. Es, es un varón. Legal, hein? Errado. Menino, menino. Parabéns, mamãe. Parabéns, vovó. Obrigada, doutor. Nós, do que nós devíamos aqui, tá tudo dentro do esperado, tá? Dentro Graças do. do... A Deus, não, vimos, não, não conseguimos deter, ter que detectar nenhum problema. Graças a Deus, é mais perfeito, né? Meu filho é perfeito? Não, também não estou jurando seu filho é perfeito. Sim. Este humilde médico, neste exame, não conseguiu detectar nenhuma alteração. Essa deve ser a interpretação do exame. Assim como você como vai fazer o exame de ultrassom, se o médico não viu nada, não quer dizer que ele é perfeito. Diz só que não, na, naquele exame não conseguiu detectar nenhum problema. Né? Sim. Tá bom? Sim, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela obrigado. Obrigado, parabéns, parabéns a todos aí. Obrigado. obrigado pela companhia pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão.